Лайф-студія на сьомому телеканалі продовжується для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю. У зв'язку із суттєвим похолоданням у всіх районах Одеси розгорнули пункти обігріву. У пунктах обігріву передбачено гаряче харчування та надання невідкладної до медичної допомоги. Також у місцях розташування пунктів обігріву забезпечується цілодобова охорона громадського порядку. Цю тему обговоримо з нашим спікером. З нами на зв'язку Федір Герасимов, очільник громадської організації «Християнська місія «Нове життя». Федоре, вітаємо, дякую, що ви з нами. Так, да, привітаю вас. І так, поки готувалася до нашої з вами розмови, я знайшла ваше нещодавнє інтерв'ю одеським колегам. Ви говорили про те, що ну, ви не бачите доцільності розгортання пунктів обігріву саме за чотирма адресами, так, в різних районах міста. Це Куликове поле, вулиця Марсельська, проспект Академіка Глушка і сквер Георгія Гамова. Ви казали, що недоцільно. Чому так? Ну, почему так? Это, ну, как бы э, из опыта того, что мы уже 11 лет это делаем, и э, если разобраться те пункты, ну, там, может быть, на Жулекере еще, может быть, там э, собиралось до 10 человек, когда можно было бы даже просто взять скорую, там, просто этих людей привести в один пункт, э, просто... Э, Остальные пункты, они практически были пустые, то есть целесообразность в них нету. Задача пункта обогрева э, не только согревать, ну, действительно, когда пик морозов, даже если есть, будут там их 5-6 пунктов, если этих людей не направить или подвести, неважно по какому адресу, они могут замерзнуть на улице. Поэтому, когда пункт обогрева стоит, мы все равно э, активируемся тем, что мы еще подвозим скорой, нашей скорой помощи, э, просим полицию, просим скорых помощи, и, и все равно этих людей надо... Э, очень... Мы... Алло? Так, Федор, я хочу, щоб ми внесли разом е, з вами ясність, так, що ваша громадська організація займається якраз пунктом обігріву біля Куликового поля, біля залізничного вокзалу. Е, так, і розкажіть, ага. як він працює на сьогодні. На сьогоднішній момент він працює круглосуточно, там також дежурить постійно у нас е, наша скорая допомога, е, і також приймають участь поліція і ну, звичайні скорої допомоги, які е, ну, від лікарні. Е, працюють там по вечорам, оказується, ще медицинська допомога, тобто наші волонтери, вони обробляють рани. Е, круглосуточно йде гарячий чай, також утром і вечором йде ну, завтрак для бездомних людей, завтрак і ужин для бездомних людей. І працюють круглосуточно волонтери тим, що виясняють і виявляють причину і проблему, чому вони оказались на вулиці. Якщо потрібна допомога, ми направляємо їх домой в тих регіонах, відкуди вони приїхали. Якщо їм не куди йти, то, значить, ми їх забираємо. Якщо вони хочуть, звісно, оставить улицу, то мы уже предлагаем им приюты, центр интеграции там и, и так далее. То есть задача пункта э, максимально э, усиленно работать над то, чтобы э, помочь этим людям оставить улицу. В этом году также очень сильно отличается по сравнению с теми годами тем, что никогда такого еще не было. Очень большая миграция. То есть если взять по регистрации, то у нас, э, посмотришь, вся Украина практически зафиксировано. Такого никогда не было. Ну, это значит не только, это очень большой знак тем, что не, ну, очень тяжелая обстановка, наверное, в целом в Украине, потому что эти люди ищут в поиске решения, там, помощи, э, как-то выжить этим людям. Поэтому, э, если так оно будет происходить, то, я не знаю, мы столкнемся с очень большой проблемой. Почему еще заметно, что Если раньше у нас на кормление, мы, кроме пунктового грева, у нас еще есть мобильные такие э, передвижные столовые, и когда туда приходи, приходят люди, если раньше это было, например, процентов 80, это были бездомные люди, а 20 процентов это обычные люди, то это все поменялось э, наоборот. То есть сейчас где-то процентов 20 это бездомные люди, а процентов 80 это люди, пожилые люди, которые они выживают. И они еще живут там в домах, в квартирах, но они просто не хватает им их пенсии, и они хоть раз в день просто так вот у нас приходят и кушают. Это очень тоже заметно. В этом году это стало очень сильно заметно. Такого раньше не было. Поэтому сейчас мы, как бы, скажем так, пункт обогрева, он выполняет многофункциональную 
назначение этому пункту, там все, все приходят и за помощь, и за не только как бы согреваться. Федор, ви сказали таку думку, і так, вона такою красною ниткою йде від розмови до, розво, до розмови з вами, що основна ціль – це те, щоб люди, які не мають житла, так постійно, щоб вони залишили вулицю. Чи є вже в цьому році, от за п'ять днів роботи пункту обігріву на Кулковому полі, чи є хоч одна людина, яка на постійно прийшла в громадську організацію до вас і залишилася? Так, да, так, да, звісно, вже багато їх, вже... Я сейчас точно не скажу дату, но больше 20 человек уже они оставили улицу. И мы работаем сейчас максимально усиленно в том, что надеемся, намного больше людей оставят все-таки улицу. И кто домой вернется, кто-то, возможно, примет решение изменить свой образ жизни. И все. Это основная практически цель этого пункта обогрева для нас, чтобы помочь этим людям оставить улицу. Это то, что согреть, это самое малое, что мы можем дать, но самое большее – это помочь этому человеку стать на правильный путь. Так, и что вы пропонуете, потому что я знаю, что это действительно такой комплексный подход. Вы забираете с улицы, что далее? Я так понимаю, вы и с документами помогаете, и с проживанием, и с работой. Расскажите. Да. Ну, для начала он пройдет процесс карантина, потом он идет процесс реабилитации, восстановления. Там работают психологи, Уже в конце, когда человек восстанавливается, уже начинаем делать документы. То есть документы — это не первоочередное то, что нуждается бездомный человек. То есть мы учим его практически заново жить. Это самая такая важная процедура и самая непростая. Но, скажем так, если человек хочет, и даже если он не может, то все-таки шансы большие есть на то, чтобы этот человек восстановился. У нас в пункте... Обогрева большинство э, ребят, там, кто там э, трудится, это все бывшие бездомные люди, которые уже однажды умирали на улице, замерзали. Сейчас у некоторых из них и семьи, и дети рождаются. Поэтому э, большинство людей — это именно та категория. И они намного лучше понимают эту работу, пони понимают этих людей намного, и они, в принципе, и свидетельствуют, они говорят с ними, они делают большую работу. Федор, розкажіть, яка волонтерська допомога потрібна в пунктах обігріву? Чи потрібні якісь засоби гігієни, предмети побуту, так. Так, харчування? Що можна приносити, як можна допомогти в вашій роботі? Ми дуже нуждаємося в одноразовій посуді, дуже. Також медицинські препарати, які все, що зв'язано з гнойними ранами. Але саме у вас це либо крупы, ну, одноразовая посуда очень много уходит в стаканы, уходит за сутки 400-500 стаканов разного диаметра, это нужно и для чая, потому что чай круглосуточно, за сутки там более 200 человек прибывает в пункте, поэтому будем благодарны, если кто-то сможет чай, сахар, ну, самое большее, это одноразовая посуда и крупы, разно, различные крупы, потому что мы все сами готовим. Так, і ось питання з харчуванням. Хто на постійній основі цим займається? Як, як цей процес відбувається? Це ми все самі готуємо. У нас на одному з наших приютів все готується. На нашій машині скорої допомоги все завозиться туди. І чай тільки там робимо, а вся е, все, їда, все це готується у нас в приюті. Ну і до основної а, вашої мети, так, об, об, не мети, так, а до першочергової мети – обігріти людину. Ось 16 січня біля пункту обігріву, якраз біля вашого пункту на Куликовому полі, знайшли тіло чоловіка. Розкажіть трохи про цю історію. Так вийшло, к сожалению, і в прошлому році така ситуація була, і в цьому році. Мы, конечно, благодарны скорой помощи, что они делают эту работу, привозят э, людей, когда обращаются к ним. Но в данной ситуации получилось так, что привезли бездомного человека, э, молодого, на наш взгляд, это около 40, человек, э, 40 лет. Э, человек, видно было, что нуждался в медицинской помощи тем, что э, что-то он употребил из наркотических, такой, ну, все симптомы и признаки было на том. Наши волонтеры сказали, что вам лучше бы его в больнице, чтобы прочистку провести, потому что у него очень большой, ну, видно, что у человека вот-вот-вот передоз. Э, потому что он еще так на ногах как бы держался, но очень так бледно все было. Но они сказали, что, ну, ничего, пусть побудет на свежем воздухе немного, а потом вы его завезите, занесите в пункт обогрева. Ну, прошло минут 20, как говорят волонтеры. 
Только они успели что вот, позвонить мне и сказать, что вот привезли человека тяжелого. Я даже не успел среагировать, как через минут буквально. Ну, в целом где-то прошло, наверное, минут 20. Мне уже позвонили и говорят, что человек умер. И, конечно, это печально. Я понимаю все, что им сложно с такой категорией работать. Но все-таки, если человек нуждается именно в медицинской помощи, то его все-таки надо отвезти в больницу. Пункт обогрева не для того, чтобы лечить его, а для того, чтобы согревать людей. Поэтому пусть все как бы на этом обратят внимание, те, кто работает, сотрудники скорой помощи да, и полиции, чтобы просто были внимательны, как-никак это жизнь человеческая. И этому парню, ну как бы он еще молодой, можно было бы помочь еще им. Федори, и наостанок я хочу, чтобы вы звернулися до всех небайдужих. Так, что делать, когда побачив без Хатченко? Куда телефоновать, куда звертаться? Будь ласка. А, да, очень прошу всех, если видят человека бездомного, но если даже боятся подойти, можно на расстоянии просто задать вопрос, нуждается ли он в помощи, и направить их на Куликовое поле можно. Если человек не может ходить, то можно позвонить на службу скорой помощи, либо нам на линию доверия 0800-303-999, либо в полицию. То есть у нас как бы со всеми согласовано тем, чтобы в этот момент, пока работает пункт обогрева, чтобы все-таки людей свозили туда, чтобы не оставляли. Каждый звонок и каждое обращение — это чья-то жизнь. Поэтому очень огромная просьба ко всем, чтобы просто не игнорировали, не были безразличными, просто обратили внимание. Возможно, это чей-то отец, мать, бабушка, чей-то сын или дочь. И просто человек. Если мы хотим, чтобы мир был лучше, мы должны сами становиться такими. Так, дякую вам за эту разговор и долучаюсь до вашего заклика. Не будьте байдужими, будь ласка, ваша допомога может коштувати комусь життя. Тож... Дзвоніть на гарячі лінії, звертайтеся до відповідних служб, не будьте байдужими. Прошу. Це був Федір Грасимов з нами на прямому зв'язку. Ну, на цьому з вами не прощаюсь. О 17.20 вмикайтесь до теми «Туристичний сезон 2022». Яким він буде і як до нього будемо готуватися. Ця тема в ефірі в 17.20. Як завжди для вас в прямому ефірі працюємо, тож долучайтесь. Ну, а далі Наталія Костенко, яка разом з гостями студії допоможе підготуватися до водохреща. Наталю, вітаю тобі слово.